Hm, ich kann es gerade nicht ausmachen. Hier ist es nicht. Hier oben auch nicht. Da auch nicht. Ja, wo ist es denn? Hm. Ja, wo? Muss irgendwo sein. Kann man es von hier aus irgendwie sehen? Hm. Vielleicht ist hier irgendwie hinterm hier irgendwie. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich, ich sehe es tatsächlich nicht. Ein bisschen weird, wie ich finde. Ah, jetzt abgeschlossen, ist klar. Locked up tight. Komm, du hast versteckt. Okay, Ability Spells, was haben wir hier? Ähm, komm, auf den Jowler. Das ist mal ein bisschen extra. Ähm, Kazap, Sap, auf den Jowler. Jawoll, hat gesessen. Auch, der hat auch gesessen. Äh, Ability, so, Cutting Edge auf den Jowler. Der ist zu stark. Boom! 153. Au. So. Äh, sie heilt Veronica. Und wir machen ein Power Throw. Sehr schön. Und Puff, Junge! Weggekrittet. Jetzt kriegt der Ork auch noch die Schnauze hier. Voll mit einem Frizzle. Bam! Haha, keine Chance. Goodness. Ach, dafür wird es ja Farmpunkt. Ey, das ist gut. Ähm, ich finde aber immer noch keine. Kein Ziel. Wo ist das denn? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Ja, vielleicht ist das hier auch so ein bisschen... Äh, sind das auch eher Sachen für spätere Spielverläufe äh, Verl Verl des späteren Spiels? Hört sich ein bisschen wie so ein Big Daddy aus Bioshock, wie ich finde. Abilities, um, Spells... Uh, können wir den einschläfern? Yeah, gut Nacht. Alles klar. So, wer ist dran? Veronica, Abilities. Ähm, dann würde ich sagen, auch hier einmal den Sap auf den Jowler, während er pennt. Dann, dann kümmern wir uns um... Ähm, Abilities, Loose Bruiser. Auch hier Boulderbringer auf den Jowler. Der kriegt davon dann erst mit, wenn er aufwacht. Oder jetzt schon. Und, ähm, Serena ist eigentlich noch ganz gut dabei. Können wir irgendwas, äh, für Spell Resistance... See how you like this. Der ist gedazzelt. Das ist er auch. Mal gucken, was passiert. So, Spells. Cockle Diggle Do. Abilities, Metal Us, Bruiser, Power Throw, Tumorang. Ah, komm hier. Tumorang auf Jowler. Kriegt der Ork auch noch was mit? Jawoll. Uh, Attack, Abilities, Cutting Edge, Jowler. Tschüss. Na, der ist nicht Tschüss. Der überlebt das. Über der überlebt das. Moin. Aufgewacht ist er. So, Spells. Dann kriegt der, kriegt der Ork meinen Fizzle ab. Und der Jowler kippt jetzt um. Warte mal. <lacht> okay. <lacht> nice one. Who else wants some? <lacht> yeah. 
Nee, müssen wir nicht verwenden. Antagonist, award for three 3 preemptive attacks on enemies. Ja, nice. Wir haben noch keine 300 Kämpfe hinter uns, das kann doch nicht sein. Tja, aber ich sehe tatsächlich das Ziel gerade nicht, dass wir treffen können, müssen, sollen, dürfen. Ich will nicht ausschließen, dass ich total blind bin. Und das einfach übersehe. Aber... Es, es verbirgt sich gerade vor mir. Vor meinem Bewusstsein. Hier ist eine auffällige Tanne. Silk Blossom. Weiß auch nicht. Naja, wollen wir nicht so viel Zeit verschwenden. Und hier. Ah, dafür haben die Kämpfe Spaß gemacht. Die waren mal etwas herausfordernder. Also machbar. Durchaus. So, wir hätten noch eine Insel hier. Die ist auch gar nicht so weit weg. Wollen wir mal kurz hinfahren? In das eisige Gebiet. Hm. Hm. Okay. Tja. Vielleicht sind die aber auch zu stark. Hm. Ich weiß es nicht. Ability, Spells, Boulderbringer, Otter Shambles, na. Ah, Tumorang. So, Veronica. Komm, schützen wir uns mal vor Eis. Die sehen aus, als würden die mit Eis zaubern. Im ersten Leben mit physi physischen An Attacken. Ähm Ich glaube, das mögen die nicht. So, ein Power Throw. Okay, alles klar. So, Veronica kann damit den hoffentlich. Ja, kann ich nicht umhauen. Okay. Sie kann ihn auch nicht umhauen. Ja, muss der wieder ran. Na gut. Ja, ja. Eric. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Veronica auch. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Bounce hat sie gelernt. Das ist auch gut. Damit kann man Zauber reflektieren. So. Also, vor allem ist es für Eric sehr gut, weil er eben kurz... Da hätte fast keine MP mehr gehabt. Dieses wäre damit jetzt sehr vollständig aufgefüllt. Hervorragend, möchte ich mal. Hervorragend. Hm, große Insel. Naja, keine Ahnung. Gucken wir mal, ob wir hier ein Ziel, ein Ziel finden oder nicht. Moment. So, da bin ich wieder. Die Insel erkunden wir noch. Und dann ah, muss ich leider ein kleines Päuschen machen. Oh, ich hätte eigentlich noch Lust weiter zu, zu aufzunehmen. Aber, ach ja, dann wird es halt Zeit für eine weitere... Oh, Royal Oil. Ja, für eine weitere Aufnahme. Äh, ey, du, komm mal runter. Hm. Kennen wir euch? Ja. Hm, abilities, Power Throw und Boom. Na, ich glaube, wir kennen euch noch nicht. Ähm, gar nicht gut. Abilities hat der Chapter auf die Raven Lunatics. Und tschüss. Hm. Peace Bone. Ähm, 
Ähm, okay, also, okay, da hinten sind Truhen. Interessant, interessant. Oh. Wow, da sind mal viele von diesen Vögeln. Pass auf, ist mir nicht ganz geheuer. Ich hau wieder ab. Das sieht nicht so aus, als sollten wir hier schon sein. Wir sind, glaube ich, viel zu weit im Norden. Wir wollten in eine ganz andere Stadt. Und da fahren wir jetzt auch hin. Ohne Umwege. So, wie viel haben wir? So, ist eh noch ein weiter Weg. Wir haben noch ein paar Seekämpfe dann vor uns. Aber wir halten uns jetzt hier mal an der Küste entlang. Da wollen wir nicht allzu weit aus den Augen verlieren. Können wir schauen, ob wir irgendwelchen besonderen Phänomenen noch begegnen. Äh, <lacht> wie zum Beispiel diesen hier. Interessantes Phänomen. Ah, wow, danke für den Crit. Ähm, Veronica, Spells. Ah, Bang. Nice. Ähm. Spin Chiller. Der wirkt irgendwie gefährlicher. Zwei? Oh, wir haben eine gute Defense. Ja. Schön, das freut mich für dich. Alles Gute, so ein bisschen leveln kann man so mit. Hier kommen wir her. Da wäre noch eine Insel. Die gucken uns von anders an. Die scheinen mir doch ganz ordentlich zu sein. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt schon zu den Inseln begeben wollen. Scheint mir noch zu früh im Spiel zu sein. Ich habe ich hab sowieso das Gefühl, wir sind noch generell relativ früh dabei. Aber wir sind ja schon bei ähm, Part, Part 40 oder 50 oder so. Und, ähm, oh, selbst muss geheilt werden nicht gerade. Ähm, muss ja irgendwas machen. Machen wir erstmal hier so einen, so einen Generalangriff. Will die Tumorang auf Mermanic. Jawoll. Boom. Ouch. So, dann würde ich sagen, Attack. Ja, gut. Das überlebt eh nicht. 449. Dann Magic. Die kann ich auch selber heilen im Prinzip. Nochmal. Nochmal. Nee. Nochmal ein normaler Heal. Und wir sind vollständig geheilt. Ähm... Pass auf, das war dumm, weil das ist besser. So, weiter geht's. Wir segeln hier runter, kommen in Regen. Es scheint echt weiter weg zu sein zu dieser Stadt. Wir sind gerade mal da unten bei dieser Galopolis-Wüste. Da kriegt ihr nochmal einen davon ab. Sehr schön. Spells. Ah, ein Frizzle auf den Mimanic. Lohnt sich das? Na ja, komm, nehmen Bang ist besser, glaube ich. Was auch immer passiert, der Mimanic sollte... Der sollte beim nächsten Angriff weg sein. Das kriegt auch Serena hin. Jo. So, ja, wie gesagt, wir kommen gerade mal in der Wüste vorbei. Das kennen wir ja alles hier. Das waren wir ja schon. Auch die, Ober die Oberwelt finde ich sehr schön gestaltet. So, Eric ist dran, Abilities, Power Throw, Dann machen wir noch einen davon. Ja, das macht halt gerade gut funktioniert. Ähm, um, Chiller, tschüss und... Ja, komm, Ronnie, hau drauf. Boom, ganze zwei Punkte, aber dafür kriegst du immer einen... Ah, der hat echt eine gute Defense. Aber ich will keine MP von irgendwem verbrauchen, um, um diesem kleinen Viech die, die letzten... Äh, äh, oh, okay. Hm. 
Ah, wir haben, wir haben über 30.000. Ja, das kann sein. Wir haben ein bisschen was verkauft eben. Also, ich habe das gemacht. So, wir sind da. Da ist unser Ziel. Gucken, ob wir mal über überfallen werden. Nein. Wir dürfen ankern. Session. Session. Wo sind wir hier? In Lo Na Lulu. Das sieht gut aus. Jawohl. Ein verschlossener Brunnen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh. So ein asiatisch angehauchtes Hawaii. Aber vielleicht ist Lona Lulu. Ah, ich frage mich, von welcher Stadt, also wovon das inspiriert ist. Das ist wirklich aus so eine Mischung aus. Paradise that Shell tells me is home to the prettiest pals in all the world. <gasps> oh, pals! <laughs> Bright blue waves, pure white sands, and fabulous jewels just lying on the beach. Truly, darlings, this is the promised land. Das auf die alte Frau vorbei. <lacht> Although it does seem a little less promising than I expected, where is everybody? Let's find out. Something's not right here. Still, it's not our problem. Let's just find this Kai guy and get out of here. Ja. Na ja, ich meine, ein bisschen hat hat uh, Silvano ja durchaus recht. Es ist schon wirklich schön hier. Perfect Pearls. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, fragt mich vor, dass sie inspiriert ist. Ähm, meistens gibt es ja schon so, äh, also in der Regel immer so Anlehnung an die echte Welt von der Inspiration her. Das hier, ich kann es nicht sagen. Ich würde am ehesten auf Südjapan tippen. Wegen des stark asiatischen Anstrichs hier der äh, Häuserarchitektur. Und den Palmen. Also das ist irgendwie... Irgendwas zwischen Südjapan und Südpazifik. Meine vorsichtige Einschätzung. Esma. Ah, okay. Ah. During the day, anyhow, as soon as the sun sets, she runs uh, on home and refuses to come out to the light again. Ah, okay. Aha. Also in der Nacht finden wir sie wohl nicht. Das hört sich an, als würde sich da verbarrikadieren. Naja, wo haben wir denn unsere... Wo können wir denn mal... Unsere... Uns kräftigen. Ist doch egal. Oder lass uns das anders machen. Ich mache das jetzt so, dass ich... Ich gehe jetzt dahin, Weil ich will ja eh abspeichern. So, das ist im Norden. Und dann schauen wir uns in der nächsten Session die ganze Stadt an. Aber ich gehe jetzt gerade mit euch hin, weil ich nicht ausschließen will, dass genau, dass eine Katze kommt. Look, look, Auntie's here. The show's about to begin. Welche Show? Oh. Are you all paying attention? Good. Then I'll tell you the tale of the terrible curse that befell our village long ago. The curse of a crafty creature with a face as pretty as a pearl, but a heart as black as coal. Now, let's begin. Once upon a time, a master fisherman lived in Lanalulu. He caught more fish and gathered more pearls than any of the other men in the village. The mayor of Lanalulu, the big kahuna, was very fond of this fisherman and offered him the hand of his beloved daughter. 
the fisherman and the kahuna's daughter agreed to be married, and the future of the village looked bright. Until the day of the storm. The fisherman was caught up in a terrible tempest, and he and his catch were thrown into the ocean. As he sank through the water, he saw the pearls he had gathered shining like stars all around him. The light faded, and he prepared to meet his maker. But instead, he met her. A mermaid more beautiful than any creature he had seen before. She held him in her arms and whispered in his ear, I will give you your life if you give me your soul. Many days passed and the fisherman did not return. The people of the village thought him dead and held a funeral for him on the beach. But just as they were beginning to sing his soul into the next world, he appeared, exhausted but alive. The Kahuna's daughter was overjoyed to have her beloved home and stayed by his bedside night and day, nursing him back to health. But the fisherman was no longer the man she knew. All day he would stare out to sea, muttering over and over, I must marry that mermaid. Then one day, he threw his fiance aside and ran to the harbor, screaming, I must go back to her. The kahuna was furious. He banished the fisherman from the village and burned his boat so he could never set sail again. And so, the man who was once the pride of Lonolulu spent the rest of his days alone on Saikiki Beach, haunted by the mermaid who stole his soul. Ooh. That's all for today, children. I'll tell you the rest of the story tomorrow. Mermaids are scary! Whoa! The mermaids coming to steal our souls! Run! <laughs> Aloha, friends. Is there anything I can do for you? Maybe. We're looking for a fisherman called Kai. Do you know where we can find him? Oh, my! What a coincidence! You must be looking for my son, Kainui. Are you friends of his? I'm afraid he's not here at the moment. All the men have sailed west to fight the giant squid that's been attacking our ships. If you want to hurry things along, maybe you could go lend a hand. Once that monster's dealt with, they'll all come back to the village, sure enough. But be wary, friends. That squid isn't the only danger out on the seas. Don't let a crafty mermaid make you all pupule. I'd hate to see you go crazy. Hm. Giant Squid. Irgendwer braucht Hilfe? Kann man natürlich auch drum kümmern. Ah, uh, ja. Ah, okay, die sind super schön, aber anscheinend sind sie unter der Oberfläche sehr gemein. Tja, mag sein. Wir wissen noch nicht viel über die. Wir haben auch eine Mermaid kennengelernt. Aber die wirkte wirklich nett. Sind wir auch verzaubert von, von der Mermaid? Sie hat hier recht. Ich weiß es nicht so genau. Okay, ja, wir können uns drum kümmern. Aber ich werde vorher definitiv abspeichern. Irgendwas zum Looten? Nein. 
So, dann speichern wir mal ab. Und zwar... Oh, das hier bitte. So, und äh, hier unterbreche ich die Aufnahme. Ich bedanke mich euch, äh, bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Dragon Quest 11. Und wenn wir uns dem großen Kraken widmen. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.